Halo Sobat Semangit uh, Sebelumnya perkenalkan nama saya Tia Puspita Saya Sakti Andriani Saya Sobat Udanya Sari Saya Fris Kayuanita Nah, uh, kali ini kita akan berdua buku Yang berjudul 101 Cara Berpikir Kreatif Alat Kepsadino oleh Cahaya Heri Wiloko uh, Di video kali ini kita akan membahas tab satu yaitu babat bisnis bukan dibawa dari lahir Oke okay, terima kasih Budaya uh, Terkait babat bisnis bukan dibawa dari lahir Memang oh, benar ya kita lahir kan gak bawa apa-apa ya uh, Masih dalam keadaan Ya, tanpa pakaian <laughs> Nah, itu uh, maksudnya itu bukan seperti itu memang Intinya itu penghalang kesuksesan itu bukan datang dari luar Melainkan tumbuh diam-diam dalam diri sendiri Ya, nah uh, yang saya pahami adalah Untuk bisa berbisnis, yaitu Kita bukan datang dari bakat, melainkan Melainkan memang ada usaha, ada keyakinan dari kita sendiri, ada kali skillnya, mau pembelajarannya, ilmunya, dan memang ada uh, dari mindset kita sendiri juga menghindari adanya mind blocking, itu yang saya paham uh, Selanjutnya, ya, terima kasih ya Bu Lia, sebelumnya waktu yang berpikir sebelah saya, menurut saya pribadi Dalam bakat bisnis bukan dibawa dari lahir ini biasanya seperti sebelumnya yang dijelaskan sama Bu Septi ya Mind blocking itu kalau menurut saya pribadi itu contohnya itu biasanya itu dari ejikan teman atau orang Biasanya itu loh nenek moyangnya dulu itu pengusaha pasti juga nurun ke anak cucunya Dan juga bisa juga itu dari teman kita sendiri biasanya yang ejik Kamu anaknya orang kaya, pasti kamu bakal terusin bisnis orang tua mula Terkadang itu kita sebagai yang ingin jadi pengusaha Terkadang itu ada penghalang yang berasal dari lingkungan kita sendiri Pikiran kita sendiri ya, sebenarnya tetap di otak Akhirnya ya, itu yang menjadi penghalang Tidak terpaham ya Mungkin kalau menurut saya terkadang kita itu ingin memulai bisnis Pasti ada pikiran kayak, saya enggak Saya nggak punya bakat dagang atau berbisnis gitu kan nah, Itu termasuk salah satu penghalang suksesan kita nah, Salah satu penyebabnya itu yang disebutkan tadi sama Pak Sofi sama Pak Sofi Men Blocking Itu selalu terpatri di dalam otak kita bahwa kesuksesan dalam berbisnis itu dibutuhkan bakat Bahwa sejak lahir atau darah dagang dari nenek moyang kita Nah, pikiran tersebut itu dapat membuat seseorang mudah menyerah dan eh, mudah menyerah bahkan sebelum melakukan atau terjun langsung ke dunia bisnis. Ya, uh, kalau dari saya sendiri mungkin intinya gini, bakat uh, bisnis bukan hanya bakat bisnis sih, uh, bakat itu bukan dibuat dari lahir tapi bisa diasah, uh, dibentuk dari pengalaman hidup masing-masing sama kayak uh, skill. Jadi skill itu kan bukan bawaan dari lahir atau dari keturunan gitu uh, Tapi dia ada ketika kita mau mencoba, mau belajar, mengasah kemampuan kita Kita mau keluar dari zona nyaman uh, Contohnya kayak ya, yang kita di Bob uh, Bob Sadino Dia bukan keturunan keluar ke pengusaha kan Tapi dia bisa menjadi pengusaha yang sukses karena pengalaman hidup dunia Nah kita akan membahas bab yang kedua yaitu Dengan judul, boleh kok memulai karir sebagai pekerja asal, kerja atau dikerjai Nah, menurut Mbak Dea, apa sih isi dari dua ini yang berjudul Boleh kok memulai karir sebagai pekerja asal, kerja atau dikerjai Kalau dari saya sendiri, uh, boleh kok mulai karir sebagai pekerja asal uh, Kita tetap memelihara semangat untuk belajar Bukan malah kayak terkuai uh, oleh zona nyaman Jadi kita uh, amati hal yang bisa kita pelajari dari perusahaan tempat kita bekerja saat ini Karena pastinya akan ada banyak pelajaran yang bisa kita petik di sana Karena nantinya kalau misal, misal ini ya kita resign gitu uh, Kita sudah punya bekal kalau sekiranya mau buka bisnis sendiri Oke terima kasih Bu Fiska Kalau dari saya uh, terkait boleh kok memulai karir sebagai pekerja asal kerja atau dikerjain ini ber, uh, berbeda ya maknanya kerja berarti di situ selain kita bekerja kita juga mengambil ilmunya 
Nah, tapi kalau dikerjain ya kita hanya sekedar disuruh-suruh diker- uh, dikerjain aja dalam lingkup pekerjaan itu. Nah, jadi pesannya dari beliau dari siapa? Uh, Om Bob. Ya. Om Bob menyampaikan uh, boleh kok memulai karir sebagai pekerja. Memang. Nah, tapi di sini yang jadi poin pentingnya adalah kerja bukan dikerjain karena uh, it, uh, seperti sindiran dari ombak sendiri ya uh, kayak uh, apa sih mengolok-olok orang yang memang memilih hidup sebagai pekerja itu bisa, bukan mema- bukan maksudnya mengolok-olok tapi memotivasi karena supaya kita itu ada niat ada mindset untuk mulai meniti karirnya memilih meniti usahanya sendiri walaupun untuk meniti ke arah sana mulai dari seorang pekerja terlebih dahulu jadi kita harus bisa menyikapi dua hal tadi ya kerja atau dikerjain e, itu karena berbeda maknanya itu dari saya ini selanjutnya Mbak Sofi ya baik ya Bu Friska terima kasih atas waktu yang berhenti pada saya untuk saya pribadi sendiri mengenai bab yang dua ya ini dengan judul boleh kok memulai karir sebagai pekerja asal kerja atau dikerjain kita sebagai pekerja di sini ya itu ibaratnya itu kalau kita melihat perusahaan besar kita bayangkan kita jadi mesin di perusahaan besar tersebut mesin dalam tanda kutip kita itu harus mengetahui bagaimana proses proses kita dalam bekerja jadi pengalaman kita sebelumnya atau tetapi sebaliknya juga kita bekerja di perusahaan kecil itu kita sebagai pekerja pekerja itu di sisi lain juga belajar dari bagaimana kita membangun cita-cita kita impian kita dan mewujudkan impian dan cita-cita kita tersebut itu menjadi kenyataan kayak misal kita di sini dengan PT yang oh, Indonesia ya dengan perusahaan yang seperti ini kita belajar di, pasti aku suatu saat bisa ya jadi pengusaha menintis mulai karir jadi pengusaha itu sih kalau pandangan saya banyak ilmunya ya dapat ya baik dari bab dua ini mungkin om bab sadino itu juga memulai karirnya sebagai pekerja ya bahkan ya, lama sampai sembilan tahun ya di luar negeri juga ya. Ya. Memang menitinya nggak hanya di dalam, di luar negeri juga Karena emang yang beliau kali ilmunya itu Penasaran dengan setiap perusahaan itu polanya Biasanya jika kita bekerja di sebuah perusahaan besar itu Kita memahami bagaimana sebuah mesin, beker, mesin besar bekerja ya Pak Sebagai karyawan juga kita bisa belajar tentang prosesnya Karena kita adalah bagian dari mesin besar itu Jadi jika kita bekerja di perusahaan kecil belajarlah tentang bagaimana membangun cita-cita dan cara untuk mewujudkan cita-cita itu menjadi nyata. Berarti ubah mindsetnya ya kecil bukan berarti uh, kita tak ada tak mendapatkan prestasi apapun justru dari kecil kita bisa kecil. beranjak uh, untuk bisa membangun cita-cita. Akan terus semangat belajar ya. dan tidak terpuas dari zona nyaman. Baik, sekian video bedah buku dari kita. Sampai bertemu, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.